ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஆனாஸ் குக்கிங்கில் நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச பீஸா ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக வீட்லேயே அவன் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம அவனில் செய்யக்கூடிய பீஸா எவ்வளோ டேஸ்டியாகவும் சீஸியாகவும் இருக்குமோ அதே மாதிரி நம்ம அவன் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த கடாய் மட்டும் யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி நம்ம பீஸா ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துரும் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பீஸா பண்ணக்கூடிய குவான்டிட்டிஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஒரு வெஜ் பீஸா ஒரு நான்வெஜ் பீஸா ரெண்டும் பண்ண போகிறோம் டாப்பிங்ஸோட குவான்டிட்டிஸ் எதுவுமே நான் கொடுக்கல எல்லாமே உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பீஸா பேஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இப்போ ஈஸ்ட் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு பவுலில் ஒரு கப் வார்ம் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்திக்கோங்க இன்னைக்கு நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் இதே இந்த வார்ம் வாட்டரில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு எப்படியும் டென் மினிட்ஸ் ஆகும் மேலே கொஞ்சம் நொற நொறையாக வரும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம சைட் பை சைட் பீஸா பேஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்குரிய திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பவுலில் ரெண்டரை கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பீஸாக பண்ணக்கூடியதுக்கான அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுக்குள்ளே டென் மினிட்ஸில் நம்மளுக்கு இந்த ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இந்த ஆக்டிவேட்டட் ஈஸ்ட்டையும் நம்ம எடுத்து வச்சு அந்த மிக்சர் கூட நம்ம சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்க நமக்கு இப்ப நமக்கு சாஃப்ட் டோ கிடைக்காது ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கி டோ தான் கிடைக்கும் இதை நம்ம நல்லா இழுத்து பெசையணும் அதுக்கு ஒரு பிளாட் சர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம ஆத்திக்க போறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட் சர்ஃபேஸில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து பெசஞ்சிக்கோங்க ஸோ இப்படி இழுத்து பெசையிறதுனால உங்களுக்கு அந்த பீஸா பேஸ் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா பர்ஃபெக்டான டெக்ஸ்டரில் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் பவுலில் நல்லா ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க டோ இதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டோ மேலேயும் நல்லா ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இது நல்லா ரைஸ் ஆகும் டபுள் த டைம் நல்லா ரைஸ் ஆகி வரும் அது வரைக்கும் நம்ம ஒரு வெட் கிளாத் வச்சு இதை அப்படியே நம்ம மூடி வச்சிடலாம் எனக்கு சரியா டூ ஹார்ஸ் ஆச்சு பாருங்க டூ ஹார்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா அந்த டோ வந்து நல்லா ரைஸ் ஆகி வந்திருக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு கையில் அந்த மாதிரி தொட்டைங்கன்னா ஒட்டாம வரணும் திரும்பவும் நான் அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்க்கு மாற்றி ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கீழே நல்லா இழுத்து பெசஞ்சிக்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு பீஸா பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெஜ் பீஸா பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்துருவோம் நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த டோவை நான் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரித்து எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் பிளேட் எடுத்துக்கோங்க ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த டோவை இந்த மாதிரி நல்லா கையிலேயே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி எஜ்ஜஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா ஒரு ஃபோர்க் வச்சு இந்த மாதிரி குத்தி விட்டுக்கோங்க அங்கங்க இல்லைனா நம்ம பீஸா பேக் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பேஸ் மேலே நான் பீஸா சாஸ் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் 
நான் கடையிலிருந்து வாங்கின பீஸா சாஸ் தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டிலே கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை எதுவுமே கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் நார்மல் டொமேட்டோ சாஸ் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் கொஞ்சம் வராது நெக்ஸ்ட்டு நான் மாசுரோலா சீஸ் ஷெட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன் மேலே இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு வெஜ் பீஸாங்கிறதுனால நான் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் பன்னீரை குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் சில்லி பவுடர் பெப்பர் பவுடர் சால்ட் சேர்த்து ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இது மேலே டாப்பிங்காக சேர்த்திக்க போகிறேன் பன்னீர் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் மஷ்ரூம் இருந்துச்சுன்னா மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ஸ்வீட் கார்ன் இருந்ததுன்னா அது கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ டாப்பிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் பொறுத்து உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மேலே நான் கேப்சிகம் சேர்த்திக்க போகிறேன் த்ரீ கலர்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிக்சட் கலர்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லி கேப்சிகம் சேர்த்தாச்சு அடுத்தது ஆனியன் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன் திருப்பியும் இது மேலே நான் மாசுரோலா சீஸ் திருப்பியும் அந்த ஸ்ட்ரெட்டட் சீஸ் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஃபைனலாக கொஞ்சம் பிளாக் ஆலிவ்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது மேலே நான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பீஸா பேக் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பீஸா பேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கடாயில் நான் சால்ட் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணி ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் மூடி வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இது மேலே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச இந்த பீஸா பிளேட்டை இது மேலே நான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இதுக்கு மேலே லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் கவர் பண்ணி குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு இந்த மாதிரி ஃபோர் கலர் ஒரு நைஃப் யூஸ் பண்ணி குத்தி பாருங்க இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு பீஸா கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகியாச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெஜ் பன்னீர் டிக்கா பீஸா அவன் எல்லாமே சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு பர்ஃபெக்ட் டெக்ஸ்டரில் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நான்வெஜ் பீஸா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் நான் வெஜ் பீஸாக ஃபாலோ பண்ண அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ண போறேன் இதுல எக்ஸ்ட்ராவா நான் சிக்கன் சாசேஜ் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிருந்தேன் அதை நான் டாப்பிங்ஸா சேர்த்துக்க போறேன் நீங்கள் சிக்கன் சாசேஜ் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் குட்டி குட்டியாக சிக்கன் பீசஸை நான் பன்னீர் சொன்ன மாதிரி சில்லி பவுடர் பெப்பர் பவுடர் சால்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை கூட நீங்கள் டாப்பிங்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக கொஞ்சம் ஆரிகனோ கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நம்ம ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ அதே மெத்தடில் நம்ம நான்வெஜ் பீஸாவும் ரெடி பண்ணியாச்சு பாருங்க எவ்வளோ சீஸியாக எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குன்னு நம்ம அவன் எதுவும் யூஸ் பண்ணவே இல்லை நம்ம சிம்பிளாக கடா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம